Muy buenas tardes, eh, señor subsecretario, señor procurador, estimado presidente y estimados compañeros y compañeros de la Comisión de Hacienda. Señor subsecretario, es lógico e impecable que su exposición vaya de la mano de el documento enviado por el Ejecutivo y de lo expuesto por el señor secretario en la comparecencia ante el Pleno. Entonces, todos los números que usted ha dicho van en sintonía con eso, pero yo quisiera, sé que sé que va a tener que responder muchas preguntas de todos mis compañeros, y evidentemente eso hace que no se no, no tenga uno la respuesta que quisiera de lo que uno pregunta con precisión. Pero ha dicho usted, como lo dijo el señor secretario, el COVID se vuelve el factor medular del crecimiento o no crecimiento de la economía, del buen desarrollo del país en lo que resta del año y en el próximo año. Y estamos a la espera de la vacuna. ¿Qué pasaría en una situación hipotética de un probable no control bueno o no un estricto control de la enfermedad, ya sea por causas locales o por, o por causas externas? ¿Qué, ¿Qué margen están teniendo ustedes, señor subsecretario, para esto? Pongo como referencia la deuda. Son... 176 mil millones. El incremento de la contratación de deuda es muy significativo, mayor evidentemente en relación con este año, y esto implica que va de la mano con un dato que usted nos da a conocer, señor subsecretario, la disminución del consumo, 66%. Cuando vemos esa cantidad que usted nos da, que no la conocía, bueno, uno dice, evidentemente, habrá menos ingresos en los impuestos al consumo y evidentemente en el impuesto sobre la renta. Y eso nos pone en, una, este, en un potencial escenario de menos ingresos tributarios. Y entonces sería una pregunta pues, muy concreta para empezar, señor subsecretario. Si ¿Sí tendríamos que recurrir a un nivel de deuda, ¿Sería interna o externa? ¿Cómo están calculando ese potencial? Decía usted, el otro tema es, no sé si como esperanza o como expectativa, vamos a tomarlo como expectativa para hablar en términos de seriedad económica, es el crecimiento de la economía en Estados Unidos. ¿Qué crecimiento se tiene calculado en la economía en el 2021 en Estados Unidos? ¿Y cómo se calcula que va a influir con nosotros? El otro dato es el petróleo. Porque nos vamos de repente de un, un promedio de producción y venta de un, un billón, un millón seiscientos ochenta mil a un millón ochocientos mil, casi doscientos mil barriles más. ¿Qué pasaría también si ese nivel de producción no se da, señor subsecretario? Tendríamos que recurrir a la deuda. Entonces, yo entiendo que en su, en su dependencia, la subsecretaría, evidentemente están calculando, evidentemente, escenarios de crédito en las mejores opciones. Y yo, lo, yo pienso que es lo lógico, cuando no hay impuestos y no hay petróleo, que son dos de las grandes fuentes, tenemos que recurrir al préstamo. No, no vamos a tener alternativa, así la veo yo. Y una pregunta concreta en relación con el tema del momento. Los fideicomisos, señor subsecretario. En los transitorios del, del, del dictamen, y que es el espíritu de, de la iniciativa presentada por los diputados, es que es en el primer semestre del 2021 cuando en función de la ley de ingresos se va a determinar qué va a pasar con este dinero de los fideicomisos. Pero no vemos exactamente ni en el presupuesto de ingresos del 2021 ni en la ley de ingresos este dinero de los fideicomisos, lo que resulte 
estamos hablando de los fideicomisos que tienen dinero público, porque hay fideicomisos que tienen dinero que no es público y que se quedarán en sus respectivas tesorerías. Pero esto irá al gobierno federal. ¿Pero en qué se va a aplicar, señor subsecretario? Estamos hablando, pues las cantidades pueden variar desde 60 mil, 70 mil, 80 mil millones, más o menos. Pero ¿cuál es el plan del gobierno en su empleo? Decimos nosotros que va a concentrarse como la letra del dictamen lo dice. Hay funcionarios que dicen, diputados que dicen, no, se va a seguir empleando en lo mismo. Pero el texto eh, riguroso no dice eso. Por eso le pregunto, señor secretario, ¿en qué, se, ¿en qué se emplearía el dinero que se va a concentrar? Porque se va a concentrar en la tesorería de la federación. Y una vez que se concentra en la tesorería, pues es la Secretaría de Hacienda, evidentemente, en sus facultades, la que dice, pues, ¿a dónde se va a reasignar? Esas serían mi, mi, mis preguntas. En, entiendo que nos dio muchísimos datos que ya están en los documentos enviados, que ya nos dio a conocer con mucha solvencia el, el secretario de Hacienda. Podemos no estar de acuerdo en, en la visión. Creemos que es una expectativa muy alta la que están dándonos a conocer. Ojalá y sea la correcta, porque necesitamos que la economía funcione. Yo le agradezco sus, sus respuestas, señor subsecretario. Este, no le pregunto al señor Pobre porque no ha intervenido, pero este, de todas maneras, anticipadamente, muchas gracias.